Hmm. What was the address? Virginia just said it. it says it like five times a week. What is TV and then a number? Six. Oh. <gasps> Je m'appelle Amy Ritten et je suis ici avec le vote politique et les événements courants. Récemment, les Malagasy ont voté pour un référendum constitutionnel permettant au chef d'État de légiférer des ordonnances en cas d'une urgence d'État et de réorganiser la structure administrative du pays. Le chef d'État, Marc Ravalo Manana, soutient ce référendum parce qu'il veut serrer les besoins de développement du Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde. Les adversaires du référendum croient que ceci donnera trop de puissance au chef d'État et ils critiquent les textes pour être trop compliqués pour ceux dont des petits villages lire et comprendre. Cependant, même avec la critique, le référendum a passé avec 80% des votes. Les services publics, en collaboration avec les agences indépendantes, proposent un plan pour aider les sans abri du capital vers l'inclusion sociale. Le but du plan est de réduire le nombre de mendiants et de personnes sans-abri qui errent le rue. En outre, pour les enfants sans-abri, l'éducation et une maison seront données pour une période de quatre semaines. Ceci permettrait pour qu'elles apprennent et pour avoir accès aux soins de base. Cette, cette initiative a été apportée par le ministère de la Santé, la planification de famille et la protection sociale, et la commune du vie d'Antanarivo. Les agriculteurs dans le sud-est de la Grande Île ont une occasion d'apprendre plus au sujet de l'agriculture. Les techniciens du ministère de l'Agriculture, du bétail et de la pêche offrent l'agriculture s'exerce aux agriculteurs ruraux. Environ 30 agriculteurs ont participé venant de quatre zones de la région. La formation de deux jours a inclus la théorie et les sujets pratiques se sont premiers à élever des poissons dans les étangs et les fleuves. Le directeur éducatif du projet pour l'appui du développement rural, Georges Branchiamamongisoa, soulignait que le personnel technique sont des spécialistes en développement et agriculture rural. Merci Amy. Bienvenue à TV6. Je suis un mec et aujourd'hui je vais guider vous à travers le pays coloré et exotique de Madagascar. Madagascar est une île paix dans l'océan Indien, près de le sud-est de l'Afrique. L'île principale, même appelée Madagascar, est le quatrième plus grand dans le monde et c'est l'habitat naturel pour 100% des species de plantes et animaux du monde. Maintenant, il faut que nous allions en Antarivo avec Duncan Robb, météorologiste. Merci, mec. Je suis allé à Antarivo pour voir la météo. Il y a une grande diversité de types de terrain, de la grande montagne froide à les plages jolies et chaudes. Je me suis amusé très bien. Il faut que vous y allez, mec. Euh, je voulais, mais j'ai peur de la terrible Yeti de Madagascar. Euh, As-tu le voir? Oui, j'ai une photo! Mmh. Ah, comme bon paix! Euh, je n'aime pas les activités trop dangereuses, mais amuse-toi bien! <coughs> Bonne idée! Regardez mon vidéo journal de voyage. Bienvenue à Antananarivo, où il fait très beau. Regarde! Il n'y a qu'un nuage dans le ciel. Ici, à Antananarivo, la température est en beau 17 degrés. Aussi, la force du vent est 4 km par heure. Il est partiellement ensoleillé. Mais aussi, la humidité relative est 100%. Merci. 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 Merci, Duncan. 
Quoique Madagascar est bel et tranquille maintenant, comme beaucoup de pays en Afrique, Madagascar a une histoire tendre avec les délits d'oppression coloniale. Voici une photo des colonisateurs. Comment penses-tu aux colonisateurs? Bon. L'histoire du pays peut déprimer, mais la musique de la région peut seulement exciter. Maintenant, pour Brie Falleroff avec la musique de Madagascar. Bonjour, je m'appelle Brie Falleroff et bienvenue au segment sur la musique au Madagascar. Quand nous pensons à la musique dans cette région, nous pensons à la musique indigène qui fait attacher une fort avec leur culture. Nous n'associons pas la musique comme la musique de pop que nous avons ici aux États-Unis, mais ce n'est pas le cas. Sans compter que voir la musique indigène, il y, a, il y a également le pop groups au Madagascar, une partie aussi grande que les Beatles étaient. Fessers était le premier groupe international qui est venu de Madagascar en 1960, que certains indiquaient même qu'elle était aussi grande que les Beatles. Ils ont eu une série de chansons en français qui leur a donné le nom international. Elles ont été également connues pour des chansons de couverture de chants des différents artistes. Les sœurs sont place le tap pour une révolution de la musique pour avoir l'eau. Le Wacha Wacha était le premier genre de la musique de bruit au Madagascar. C'était un mélange de rocher roulant, penche roulant et un techno britannique. Bien que le Madagascar et leur musique, ce n'est pas toujours une manière facile. Dans les années 1981, certains de l'équipe de régissement ont dû se arrêter en raison de problèmes économiques. Bien que c'est été un temps approximatif, la musique n'est pas morte mais a survécu. Sans compter que voir industrialiste des groupes de musique, il y a beaucoup de jeunes qui jouaient les instruments indigènes. En regardant les instruments indigènes de Madagascar, des pianos, le béton et les instruments de bois, aussi bien que des guitares ont été utilisés. Le conga est de trois accords de violon, le sodina est un calieux extrémité soufflé et le marovani est un bois avec des cordes de duco. Ce sont juste quelques uns des instruments locaux, c'est la personne jouée au Madagascar. Très différent des instruments que les États-Unis. Si vous voulez apprendre plus au sujet de la musique, s'il vous plaît, vous voulez visiter votre bibliothèque pour plus proche. Merci. Au revoir. Let's. <laughs> <coughs> oh fuck. Um. Hold on. I know this is going in the final version. <laughs> Can you have the credit to have like the background be like this kind of stuff? I think it's going to be. Are you gonna lie? I can't lie! <laughs>